无量寿经科注学习班，华藏净宗学会庄会心得报告。尊敬的师公上人、师父及诸位法师，大德慈见，学生庄会。非常感恩施公上人慈悲，开《无量寿经》科注学习班这门课程，也感恩师父慈悲嘱咐弟子，将学习心得报告上呈施公上人指导，让庄会有这样的学习机会。学生所要汇报的是《无量寿经》科注第六十集《六种成就之丁一信成就浅显心得》。若有不如法之处，恳请施公上人、师父及法师大德们慈悲惠语，批评指正。一年多前，学生曾见过贤公和尚拿着“若要佛法心，唯有僧赞僧”一书的照片，当时心中感到无比的欢喜，心想：在佛门里，居然。有一位一百一十二岁高寿的老和尚，如此赞叹、认同施公上人的德行。贤公和尚实是真知灼见，慧眼独具，此为为佛与佛乃能之最佳写照。当时。还不清楚贤公和尚有如此高深的行耻，直到今年，施公上人为我们介绍贤公和尚生平修行事迹光碟，观看之后才知道贤公和尚是如何为我辈示现。内心欣喜，无法比拟，感动萦绕内心，久久不散。这真是敬宗最好的榜样。贤公于十八岁时，腿生痈疮，无法医治，知是因果所致之冤孽病，放弃医药。而称念观音圣号，不久不药而愈。为什么贤公能有这样的效果？因为贤公真信，如此观音菩萨便能加持得上。二十岁出家，师父是禅宗一代高僧。却教授贤公一句佛号直念去，贤公信受奉行，一句佛号老实念。贤公和尚在一百一十二的岁数，能耕田、种地、破柴、上树摘果除枝，非真引线。且拜佛不需拜殿，一生谨遵师训，维持六字洪名，时时刻刻，日日月月，年复一年，不曾间断。每天早起拜佛、念佛，念累了、拜累了，就睡一会儿，醒了再接着念。接着拜，南无阿弥陀佛圣号，在大殿，在田间，在山林，行住坐卧，片刻不曾丢失。
，僧赞僧，表法圆满后，不需要人助念，自己敲引磬念佛，自在往生。贤公和尚如此的行持，对后世影响甚大。为什么贤公和尚能有卓越的行持、殊胜的念佛功夫，并且常常见到阿弥陀佛呢？就是他真信佛，信为道源功德母。贤公和尚十八岁时对观音菩萨的信心，就如《金刚经》上所说：“信心清净，则生实相，当知是人，成就第一稀有功德。”所以，贤公的成就就在于。他对佛菩萨的信心清净，没有自己的意思，老实真干。就算贤公和尚遇到文革，被迫到生产队里工作，对佛的信心丝毫不减，不让念佛，就心里默念。不许拜佛，在夜里偷偷拜佛。大锅饭里有荤腥食，贤公就吃锅边菜，总是逆来顺受，对佛的信心丝毫不减。贤公和尚在生产队的行持。恰与六祖慧能大师在猎人队时的视线有异曲同工之妙，不离佛法而行事法，不废事法而正佛法，此为理事无碍，事事无碍之境界。当年。施工上人受戒圆满，回到台中谢师。李老师见到施工的第一句话：“你要信佛啊！”施工当时非常惊讶。李老师解释说道：“你学佛这么多年，也出了家，今天受了戒。”为什么我还提出这两个字来告诉你？这两个字真正不容易，信佛才能有成就，特别是净土宗，信愿行。你不相信，你那个愿就不是真的，你的行也不会得力。所以一定要相信，相信经上给我们讲的句句话都是真实。你只要照做，依教奉行，决定得利益。你如果违背，吃亏的是自己。所以，信太重要了。自古以来，许多出家人一生都没有做到“信”字。别说你刚刚受戒，叫你要信佛。有许多出家的老和尚，八十九十了，他还不信佛。佛教给你的没做到，没做到，那就不相信。由此可知，信之一字真正是难。李老师都如此告诫施工上人，何况我等障身慧浅之根基
，学生深深忏悔，学佛这么多年，习气未改，甚至更深，举手投足，傲慢之状表露无疑。如此傲慢的习气，如何能信佛呢？总是无始劫来的烦恼习气，当家做主。障缘一现前，先以烦恼习气来应对。当时佛化为云烟，佛菩萨的教诲抛到九霄云外。此与贤公的正好相反，所有的障缘。对贤公和尚来说，都是逆增上缘，打了算是给我抓痒嘞。唾沫吐到脸上，当是洗脸，转烦恼为菩提。所以，施工上人用心良苦，让我们每天看三次贤公和尚的生平修行事迹。让学生能天天、时时、分分、秒秒警惕，与贤公和尚学习，要真信佛啊！学生学习科注这段时间，深深感受到施工上人一生讲经说法，弘法利生，阿弥陀佛。让贤公和尚为之表法，拿着若要佛法心，唯有僧赞僧拍照。此举真能使得后世众生对念净土念佛法门及佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经汇集本，决断以往。起清净信心，莫使众生得度，诸佛菩萨欢喜。以上心得报告，叩请施工上人慈悲指正。学生庄会至诚顶礼。庄会的这一篇报告，我想大家的都能深深感到，信心确实不容易啊！今天整个。世界社会动乱，真正的第一个原因是什么？就是人类对自己丧失了信心自古时候，一直到现在，有信心的国民，这个国家了一定是长盛，特别是在中国。中国可以说是自有历史记载以来啊，五千年，一直到清朝中叶。中国人都充满了信心
，成为世界上泱泱大国。啊，在这个地球上，确确实实没有任何一个国家能跟中国相比。啊，什么原因？中国人有信心，信心从哪里来的？从小。父母教的，家庭教的，社会教的，国家教的，都在教啊！啊，所以二战之前，欧洲有一些学者就用这个做一个命题来研究。啊，世界上古四个古文明，三个都消失了，为什么中国存在？他们研究所得出的结论，正确的，但可能是中国人重视。家庭教育的关系，这个答案完全正确。啊，为什么在现在衰了？信心失掉了。西方文化传到中国来了。中国看到外国人的机器、外国人科学技术，迷了啊！这东西很稀奇啊，认为中国。赶不上外国的，都是因为中国传统啊，帝王的专制啊，相信祖宗，不了解社会的真相。啊，这社会发展的真相，所以对中国传统产生怀疑，啊，一味向西方去学习，造成中国人今天的苦难，这不能不知道。孙中山先生在《三民主义、民族主义》第四讲里头有一段话，他告诉人：西方跟东方文化来相比，西方只有机器这一样。领先，中国人比不上。除这一样之外，任何一方面，中国人都领先。他们都应当向中国人学习。啊，孙先生的话不错啊。是事实啊。那么我们很，今天东西王人方人都犯了错误啊！东方人不相信祖宗，不相信圣贤，不相信伦理道德。
啊，西方人也有一种迷信，认为科学万能，科学能战胜一切，没有一样能跟科学相比。啊，他们也不是中国中国东西。啊，一味向科学发展，今天科学产生流弊了。啊，西方也有少数聪明人，像罗素、汤恩比之流，啊，不是没有有一些人，他们看出来了，但是没人相信。啊，我访问欧洲的时候。有这个缘分，啊，去看看伦敦著名的大学，啊，剑桥大学、牛津大学，还有个伦敦大学，啊，跟他们汉学系的同学、教授们交流。我才了解到，他们研究汉学，是把它当作东方古代文明历史来研究。啊，他没有想到。中国古代这些东西啊，现在还可以用。啊，去年我访问巴黎，访问了巴黎汉学研究所，啊，跟他们几个老教授交流。啊，他们也听说我们在马来西亚建汉学院。啊，他问我怎么教法，我说我们的汉学院，因为东方苏活了，至少将近两百年，现在要恢复非常困难。啊，那么世界社会混乱，迫切需要寻找智慧、方法来改善。那方法有没有呢？有。啊，在哪里？在群书之友。啊，他们不知道有这部书。好在我们带了有全书之要三六零，送了几本给他们。啊，他为什么要学这个？这个能解决当前社会问题，他非常惊讶。啊，这个这本东西，唐朝时候编的。啊，唐朝距离我们现在。八九百年了，八九百年前的东西，现在管用，能救当今的社会，非常惊讶。啊，我们跟他做了详细报告，他非常感兴趣。啊，他们是把它当做历史，古代文明研究。中国古代文明。
超越时空的，不是过去已经过去了，不是的。古代管用，现在还管用，未来依旧管用，永远管用。为什么？它是智慧，它不是知识。啊，智慧是什么？智慧是自然。知识是人为的，啊，知识有局限性，还有后遗症，智慧没有。啊，中国传统文化里面，它的根讲孝道。啊，西方人喜不喜欢孝道？看到中国小孩孝顺父母，他非常羡慕我。啊，看到中国人三代同堂，羡慕感叹，他们没有。啊，在欧洲，在美国，中国人，嗯。一般家里有父母，父母退休了，小孩在美国工作了，接在一起住。啊，那么他自己生的儿女，祖父母会照顾。外国人看到羡慕，啊，怎么三代住在一起？啊，在外国没有。小孩十六岁以上，这美国制度，要是离家出走了，家里不要找他了。啊，你要报警，警察问你几岁了，十六岁了，十六岁已经成年了，他自己可以独立了。啊，不需要找他。确实，有很多很多的小孩，十几岁离开家庭之后，一生不再跟父母见一面。逢年过节，寄一张贺卡，哦，他父母看到就欢喜啊，啊，他还没有把我忘记，啊，所以看到中国人，看到日本人。看到东方人三代同堂，啊，我们又在一起聊天，羡慕啊，真好啊！啊，心心，关心一个人一生，家庭事业成功失败。是关键啊！家庭是组成社会的最小的单位，所以中国人讲“修身、齐家、治国、平天下”，那个“平”是公平，是平等啊！平天下就是。天下诸国，许许多多国家，都能够平等对待，和睦相处，啊，这叫平天下。那么今天这个社会，迫切需要平天下，是平天下从哪里做起？要从各无知之做起。什么叫各无？人要觉悟，放下对物质的欲望。这个欲望叫非分的欲望，这个要彻底放下。如果不能，
放下月份的贪婪呢，这个社会就充满了危机。为什么？每个人欲望没有止境，就发生竞争，是不是这样的？小孩在外国从小就叫竞争，竞争升级，斗争，斗争升级就战争。今天要是战争爆发，是核武战争、生化战争，这个战争没有胜负。大家同归于尽，啊，也就是说，地球上的生物消失了，地球上的文明都化为灰尘了，永远不会存在了。你说多么可怕啊！人。不是单纯物质，这个肉体组成的。除了肉体之外，它还有灵性，它还有思想。啊，换一句话说，它有精神生活。啊，单单在物质文明，没错，突飞猛进，精神文明。完全没有了，人活在世界，苦闷呢。为什么会有这么多人自杀？啊，老人自杀，情有可原。现在连小孩有自杀的，小学生有自杀的，他为什么？有没有人去研究？啊，一个人对自己充满信心，他生活快乐，他感到前途一片光明。没有信心，他感触是黑暗。啊，会引起自杀的念头。活着不如死，生不如死，那个人才会自杀。啊，心学信心多重要！啊，中国人信心的根源是什么？是本心，本心本善啊！还写在《三字经》上：“人之初，性本善。”信心从这来的，本心就是佛法里讲的真心，真心是至善。啊，至善到什么程度？现在人知道的不多。啊，慧能大师开悟了，他说的这五五句话，那就是本善。啊，自信本来具足的，不是外头来。啊，信德是清净，是平等。啊，清净没有染污，平等没有差别。
众生跟佛一样的。啊，本自居足里头这句话说得好，跟能生万法是一桩事情。引的时候，本自具足。起作用的时候，能生万法。因现是一，不是二。因现自在。啊，不起作用的时候，一法不立，一片长极光；起作用的时候，现宇宙。现一切诸佛刹土，我们的肉眼能量非常有限，看不见了，能看近看不远呢，我们两个地球都看不到。啊，在地球上，我们能见到的，一百多少啊？没有，没有那么多，六十公里。啊，我们站在海边上，看到海岸线，啊，天跟水连在一起。那海岸线距离我们多远？三十公里。向东看三十公里，向西看三十公里，六十公里。六十公里之外，我们就看不见了。啊，必须升高，更上一层楼。啊，今天我们有能力乘飞机，啊，飞到十公里，啊，一万公尺，从一万公尺往下看，看地球的面积大了，依然看不见。啊，还不够高，那再高呢？那就要坐太空船了。啊，跟地球有一定的距离，可以看到真空。啊，能够到月亮里面去的时候，就看到地球了。啊，看到整个地球。月亮比地球小，所以在月亮里看地球。比月亮大，啊，比我们要看月亮大，月亮大概只有地球的四分之一。啊，反射的光应该更亮，比我们现在月光要强很多倍。啊，再远呢？再远就不知道了。太空当中，星球，光是我们这个银河系，就把我们迷住了。科学家告诉我，银河系之外，像我们这样的银河系很多很多。啊，大乘教里面告诉我们，没有边际。为什么没变体？自信没变体，自信现象没变体，就这么个道理。啊，我们也相信有自信，对自信现象就可以承认，可以认可
啊，先先根源从这来的啊，这是哲学上的问题啊，一般人忘心用成习惯了，不知道有这些啊，忘心的本体是真心。我们也可以这样说：错用了心，这叫妄心。啊，用心用的正，信心就能升起来。用错了，怎么可能产生信心？没有信心，世间法，小事。还或者可以成就，大事不行。啊，对于圣贤这一门学问，没有信心，那边都沾不上。这是智慧，这不是知识。用妄心求知识，信，没问题。啊，求智慧不行。智慧是从清净心生的，从平等心生的，就是从真心生的。用真心，自然生智慧；用妄心，自然生烦恼，不生智慧。啊，那么想想我们的老祖宗。五千年前就教人，仁义礼智信，信无德，信是基础，信德，有信才有智，有智才有理，有理才有义，有义才有人。人是最高的，啊，仁者爱人，就是慈悲，啊，真心爱人，啊，真心启用，一定是想到一切众生，没想到我，啊，妄心起作用。相当苦，一切是以人为本。啊，大乘佛法是以信为本，一切法不离自信，一切法是自信变现的。啊，心性是变，那个心就是自信。自信能生能现，产生变化就是变成十法界，变成六道轮回，那是实，那是妄心。啊，妄心造的轮回，造的十法界，佛说那是假的，不是真的。因为妄心是假的，他造的东西也是假的，幻象而已。啊，不要当真，真心起作用是真的，一真法界，十报庄严图是真的，啊，极乐世界是十报庄严图，啊，真的，那就回归到。海贤老和尚，他学会了用真心，他本来就没有妄心。啊，这个人老实、听话、正干。啊，这个听话就用真心
。老和尚遇到这样一个人，这个人难得，可遇不可求啊。古人说：“为上智与下愚不一。”啊，上上跟人，跟下下跟人，很好教，都会成就。麻烦就是不上不下。啊，这些人自以为是，功高过满。这就很麻烦了啊！闲工这样的人，不认识字，什么都不懂啊！你说他下下跟人可以，但是你教他一个方法，他不会改变。他一直做下去，这就难得啊！这是什么呢？像读书人一样，读书千遍，其义自见。自见就是开悟，不必要人讲。熟透了，熟透了，心定了，没有妄念了。你一看这个书，自然懂。那、啊、听别人念也懂，自己看也懂，其义自见。啊，在中国，慧能大师确实是这个境界。啊，他没念过书，不认识字，你把经本念给他听，他不需要你念完。啊，念个几页，那行了，我全懂。啊，他跟你讲，你就开悟了。啊，我们在《坛经》上看到这个例子，这是真的，不是假的。啊，每一个讲经的法师。都有这个经验啊，老和尚有啊，地仙老和尚讲圆觉经啊，姜维农居士听经的时候记的笔记。啊，每一每一堂课听完之后，他得把笔记送给老和尚看。啊，常常让老和尚看得很惊讶，问姜文龙居士：“你记得这个？这是我讲的吗？”讲句是啊，我怎么会讲的这么好啊？那就其义自见。自然流露出来了，那自己不知不觉啊，不是一次两次，很多次啊！啊，这是什么境界？还没有真正大彻大悟啊，只是因为熟，自信的智慧。有时候就冒出来，有时候不出来。如果是真正大彻大悟了，自信完全出来，啊，就像慧能那样的，啊，海鲜老和尚，用一句佛号到这个境界，啊，他什么都知道。师傅交代他，可不能讲，不要讲，不要指手画脚，啊，为什么时代不一样
，你在这个时代要讲的时候，人家会把你毁掉。啊，释迦牟尼佛也是这个境界，都达到这个境界。嗯，释迦讲这么多经，谁教他的？他在哪里学的？他十二年参学的，全部都丢了，都放下了。这些经是自信流出来的，没人教他。啊，都是什么呢？其义自见，就这么一句话。啊，释迦牟尼佛。四十九年所说一切经，其义自见。你要开悟了，你就能能讲。所以你开悟了，你读经，你讲经，意思完全懂得，跟释迦牟尼佛一样那好了，我自己讲了，我何必用释迦牟尼佛的经本呢？如果你要有这个念头的话，你没有开悟，你是功高傲慢，功高傲慢的人没有开悟，啊，开悟的人烦恼习气断尽。了。啊，为什么讲经说法？是帮助众生的，帮助众生要为众生想，不能为自己想啊！啊，所以佛经上讲如来，如来有一个意思，叫“经佛如古佛之再来”，这称如来。确实，你物质境界跟古佛是一样。完全平等，古佛所说的一切经，就是你的，你的一切经。啊，既然古佛的法还在，那现成的嘛，我何必要多事？不需要多事了。啊，古佛说没有讲的，我再讲一部可以。有没有这种情形？有，他不叫经，他叫论。啊，这是什么呢？自己谦虚，对古佛的尊敬。啊，这都是教人的。一个人人生在世，应该要自己谦虚，尊重别人，这就对了。啊，所以才能做到生战生，佛战佛，菩萨战菩萨，没有不互相赞叹。互相赞叹是行的，那互相比高下的，是六道凡夫，啊，那是烦恼习气，那不是智慧，啊，知识里头有这种情形，智慧里头没有，痕迹都找不到。啊，所以我们明了了，先供老和尚的光碟，认真看下去，把自己的信心换起来。啊，一年要不间断，别看一年时间不长，你会有很大的收获，你的收获会让你感到意外。啊，那么再从这个基础上向上提升，容易了。啊，佛法就能够再兴兴旺起来。